മോൾഡ് സ്കൂളിലെ പി ടി എം മീറ്റിംഗിന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാവുന്ന സ്വപ്നവുമായി വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ടൈലർ സുശീല സുശീല അതിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സ്ആപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പന്ത്രണ്ട് തലമുറകളായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാണ് കോഴിയൊക്കെ എന്നെ കണ്ടിട്ടാ കൂവുന്നത് ഓ സുരഭി വന്ന് എന്നെ ഇന്ന് കോവിയേക്കാം കൊക്കരക്കോ കുമാരിയിലുണ്ടല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് സീൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു എന്റെ അമ്മമ്മയായിട്ട് വരുമല്ലേ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ മെല്ലോ സുരഭി പറയൂ റെഡി ആയോ ഓക്കെ ഞാൻ ഉദിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അഭിനയിച്ച് ലെൻസും പൊട്ടിച്ചു ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ നിനക്ക് ആ ട്യൂണ് ഞാൻ മാറ്റിയെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു ഹലോ വെൽക്കം ടു വെറൈറ്റി മീഡിയ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം കുമാരിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ആൻഡ് സുരഭി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുമാരിമാരാണ് കുമാരിമാരല്ലേ ഓക്കെ എൻ്റെ പേരിൽ ആക്ച്വലി കുമാരി ഉണ്ട് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി വിമല കുമാരി വി ആണ് എൻ്റെ വി എന്ന് വെച്ചാൽ വിമല കുമാരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തെ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെൽക്കം മിസ് കുമാരി എന്ന് എഴുതുക അപ്പോ കുമാരി ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നെ സത്യത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമയോട് എല്ലാ കൂറും പുലർത്തുന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സത്യത്തിൽ കുമാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ടോട്ടൽ ലെവൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കം ലീഡിങ് അത് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ശരി കുമാരി ഒരു മെത്തോളജിക്കൽ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത വടക്കൻ ഐതിഹ്യമാലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് എലിമെൻസ് എലിമെൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മലിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ വന്ന ഒരു കഥയാണ് കുമാരി ഒരു ഫാൻറ്റസി എലിമെൻസ് ഉണ്ട് സിനിമയിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ സി ജി ഐ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതാണ് അതാണ് സർപ്രൈസ് ഓക്കെ ഈ സിനിമയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റീസൺ എന്തായിരുന്നു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടി പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല വെൽക്കം ടു ഊട്ടി നൈസ് ടു മീറ്റ് യു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നേരെ ഹേ തും ചലോ ആവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഞാൻ ജിജു നിർമ്മലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവ ലൈക്ക് മൈ ഫാമിലി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒരു ബിസിനസ് വെഞ്ചറിലും കൂടെ പാർട്ട് ആവാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് കുമാരി കഥ കാരണമാണ് ഞാൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം കഥ കഥ അതിലും ഉപരി ഇതിലൊരു ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് ഈ സിനിമ വാച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കണ്ടിരുന്ന മണിച്ചിത്രത്താഴ് പോലുള്ള സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അനന്തഭദ്രം പോലത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത്രയും ഒരു ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ എലിമെൻസും ഫാൻറ്റസിയും മിസ്ട്രിയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ ഭാഗമാകണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുമാരി ആയത് ബാക്കി പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതെല്ലാം ജിജുവിൻ്റെയും നിർമ്മലിൻ്റെയും പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ തീരുമാനം അവരുടെ തീരുമാനം അല്ല 
ഓക്കെ സുരഭിയുടെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ആയ ശേഷം സുരഭിയുടെ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും സുരഭിയുടെ ഒരു ഇമേജ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിടുക ഗംഭീര മേക്ക് ഓവർ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗംഭീര മേക്ക് ഓവർ ആയിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മേക്ക് ഓവറും ആ ഒരു സ്ലാങ്ങും സ്ലാങ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുരഭി എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ട് എന്തായിരുന്നു അത് ആസ് എൻ ആക്ടർ അത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലക്കാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സിനിമയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന സംഭവത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള കഥ വായിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതുപോലുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ട് എത്ര നല്ലേ അപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് അതിൽ മന്ദാര പൂവ് എന്നുള്ള പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ഹീറോയിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടൊക്കെ പണ്ട് മിന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവിടുന്ന് വരുന്ന തക്ക 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 ചും തക്ക 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 ചും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതല്ലത് ഇത് ചേച്ചി ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജ്യോതികയുടെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലടോ വിജയുടെ പടല്ലേ ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ലേ എന്റെ പാട്ടിന്റെ കുഴപ്പാണോ അങ്ങനെ നിനക്ക് ആ ട്യൂണ് ഞാൻ മാറ്റി എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ഇത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അത് നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഹിന്ദിയിലുള്ള പല സിനിമകളും അതും ഇതൊക്കെ കാണും എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും മുന്നേ നമ്മളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതുപോലുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ആ രീതിക്ക് താഴെ വന്നിട്ട് ഇത് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഈ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എലമെന്റ്സ് ഓബിയസ്ലി അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നതാണ് അത് അല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ വിഷുവൽ ട്രീറ്റും അത് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബഡ്ജറ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രേക്ഷകയാണ് എനിക്ക് ഇവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള കഥകളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ആ സിനിമ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടാണ് ആ ട്രെയിലർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു റോള് കിട്ടുമ്പം നമ്മൾ വെറുതെ വിടാൻ പാടുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം രണ്ടു മാസം പക്ഷെ ഡയറക്ടർ പുറകെ നടത്തിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് എന്നെ അറിയാം എന്റെ പരിമിതികളും സാധ്യതകളും എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ല എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്കിത് എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ല എൺപത് വയസ്സ് ഞാൻ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരാളെ ഒരു എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം മുത്തശ്ശിമാരെ കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പിന്നീടാണ് ഞാനിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് വായി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു അപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് തലമുറകളായി ഞാൻ അങ്ങ് കാത്തിരിക്കുന്നോ ഓക്കെ അല്ല അത് അത് പന്ത്രണ്ട് തലമുറകളായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കുമാരി അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് തലമുറകളായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏ ഇനി ആ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് അവൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവളുടെ ബോസിൻ്റെ ച
ഒരു മാറ്റർ അല്ലാതെയായി ആ ഇവരുടെ ഫിസിക് ഒരു മാറ്റർ അല്ലാതെയായി പിന്നെ ഇവരുടെ ഭാഷയായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നത് അപ്പം എനിക്കിത് ഇതിങ്ങനെ എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടും എനിക്കിത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ തിയേറ്റർ അദ്ദേഹം ജ്യോതിശേട്ടനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിനോദ് മാഷി കാലടിയുള്ള മാഷിൻ്റെ ഒക്കെ ചിൽഡ്രൻസ് ക്യാമ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മാഷുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സുരഭ് അതിൻ്റെ ഭാഷയിലൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അതാണ് എന്നെ ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലുള്ള രണ്ട് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അവർക്ക് തമ്മിൽ നമ്മുടെ സ്ലാങ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഭാഷയിൽ ആ അപ്പം ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡയലോഗൊക്കെ അതിലേക്ക് മാറ്റിപ്പിച്ചു അതറിയുന്ന ഒരു മേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പം ആ ചേച്ചീനെ കൊണ്ടും പിന്നെ വേറൊരു ട്രൈബൽസ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു ടീച്ചറുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആശിയാണ് അവൻ വയനാട്ടുകാരൻ അപ്പം ഞാൻ ആശി ചോട്ടു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ചോട്ടു എനിക്ക് അവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരികയും വീഡിയോ കോളും അല്ലാതെയൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റിപ്പിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടേതാക്കിയെടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെ അതെത്തി പിന്നെ വാ നിറച്ച് പല്ലുണ്ടായിരുന്നു അറുപത്തിരണ്ട് പല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചത് അത് മുറുക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ചുമന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ വയ്യ കണ്ണിൽ ലെൻസൊക്കെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോന്നു കാരണം അത്രയും തീയിലൊക്കെ തീയൊക്കെ ആ ചൂടൊക്കെ ഹോമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഹും ഞാൻ അടുത്ത തിലകൻ തിലകൻ സാറിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് പേടിയില്ല അതെ അതെ ഇങ്ങനെ എറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ എനിക്ക് അത് കുറവ് ഒന്ന് പോയി സണ്ണി അറിയില്ലേവണൻ തനി രാവണൻ അപ്പോ അതേപോലെ നമ്മുടെ അത് ഞാൻ വേറെ ആളല്ലേ പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്തി പോയോ അങ്ങനെ അല്ലാത് പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് അത് വരുമ്പോൾ ലെൻസ് കണ്ണു നിന്നൊക്കെ കണ്ണെന്തോ പോലെ ആവുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അമൽ ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിയാണ് എന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എടുത്തെറിയ സുരഭി അതെടുത്ത് അങ്ങനെ എറിയും ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ തകർന്നത് ലെൻസ് പൊട്ടി അപ്പം പുള്ളിയാണ് അഭിനയിച്ച് ലെൻസും പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീ കൊണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ചൂട് കാരണം ചൂട് കാരണം പിന്നെ ആ മുടി കുറച്ച് കനമുള്ള കുറെ ജടമുടികൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചാക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം കാര്യങ്ങൾ കുറെ ചരട് അത് ഇത് ഇത് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ ഒരു സമയം മൂന്നര നാല് മണിക്കൂർ മേക്കപ്പ് ഞാൻ നാലര മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും സെറ്റിലെത്തും അതും കാട്ടിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ സാധാ ഇന്നോവയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജീപ്പിൽ ആ ട്രക്കിംഗ് പോലെ പിന്നെ നടന്നു ഒക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് ആ അപ്പം അവിടെ ഞാൻ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോഴിയൊക്കെ എന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് കൂവുന്നത് ഓ സുരഭി വന്ന് എന്നെ ഇന്ന് കൂവിയേക്കാം കൊക്കരക്കോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സൂര്യൻ നോക്കിയിരിക്കും സുരഭി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ മെല്ലോ കൂതിച്ചു വരും ആ ഒരു ഓ സുരഭി ഇറങ്ങിയോ റെഡി ആയോ ഓക്കെ ഞാൻ ഉദിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പോകുന്നത് ഞാനും മേക്കപ്പിന്റെ ആൾക്കാരും ആയിരിക്കും വെല്ലുവിളികളും ആന വരാറുണ്ടായിരുന്നു ആന ഇറങ്ങിയ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസമാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഉള്ളൊരു അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയും ആന ഇറങ്ങും ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങേ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മള് ആന എപ്പോ വേണോ വരാവുന്ന ആക്ച്വലി അവിടെ ആന വന്നു ആ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറി രക്ഷപ്പെട്ടു ട്രെയിലറിൽ തൻവിയെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ തൻവി സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് തൻവി വേറൊരു ദുർവീടാണ് എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ്
ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ആ തൻവിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് വെച്ചത് ഈ സിനിമയിലുള്ള ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറയാം ഞാനുണ്ട് ശ്വാസിക്കയുണ്ട് ശ്രുതി മേനൻ ഉണ്ട് തന്മിയുണ്ട് സുരഭി ചേച്ചിയുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചു പേരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു പേരുടെ മാത്രമല്ല ഇനിയും വേറെ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചു പേരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരാളുടെയും ഒരു ഒരു ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ആ രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പ്ലേസ് ഒരാളെ മാത്രം അങ്ങനെ ഹൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ല ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു ഓർണമെന്റൽ പീസ് ആയിട്ടല്ല ഒരു ആക്ടറും സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനും അവരുടേതായ സ്പേസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ആ സ്പേസ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു അജൻഡയുണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അവരുടെ ട്രാജക്ടറി ഉണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഹീറോയിൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്ട്രസസ് ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോ ഈ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്തിനും വന്ന് അഭിനയിക്കുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സിനിമ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ റോള് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കി വന്ന് ചെയ്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ളത് എല്ലാവരും തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡി പ്രൗഡി അല്ലല്ലോ പ്രൗഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും സ്വന്തം നിലയിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗോഡ് ഫാദേഴ്സും ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുള്ള അവരവരുടെ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഹിറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രയൽസിലൂടെ മുന്നേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ സ്ട്രഗിളിലൂടെ മുന്നേക്ക് പോകുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഒരിടത്ത് നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ബാങ്കിങ്ങിലുള്ള വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് വിട്ടിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ ആണ് സ്വാസിക സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ ആണ് ശ്രുതി മേനൻ സഭ്യസാച്ചിയുടെ മോഡലാണ് ബോംബെ മലയാളിയാണ് ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സിനിമയോടുള്ള ഒരു പാഷൻ കൊണ്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫീമെയിൽസ് ആണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിലുള്ളത് അതെനിക്ക് അത് ഈ കുമാരിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് സുപ്രിയ മാം ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് മാം ആണ് നിർമ്മലിനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജെക്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ വേണം എഴുതാവും ചോദിക്കുന്ന മാം ആണ് അപ്പോൾ മാം ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വടക്കൻ ഐതിഹ്യമാല എന്നുള്ള ഒരു കഥ വായിച്ച് അതിൽ കുറേ റിസേർച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കഥയാണ് കുമാരി ഫിക്ഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിക്ഷൻ ആണ് നാടും നാട്ടുകാരും ആചാരങ്ങളും ടൈം ലൈനും ഒക്കെ ഫിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു സിനിമ ആക്കാം എന്നുള്ള തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് സാറും സുപ്രിയ മാമും ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം കഥ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രസൻസും എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്വാസികയുടെ കാസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ആര് കാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്ലീഷെ കാസ്റ്റിങ് ആയിരുന്നില്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് വേണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണമായിരുന്നു ബിലീവബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്വാസികയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശ്വാസികയുടെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൃഥ്വിരാജ് സാറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് സിനിമ എത്തുന്നത് ഇവരുടെ പേരിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ ആ പേരിനോടുള്ള ഒരു ഒരു ബിലീവ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയൂ പന്ത്രണ്ട് ജനറേഷൻ
പിന്നെ അത് മാത്രല്ല കുമാരിയുടെ വീട് തറവാട് ഇവളുടെ വല്യച്ഛന്റെ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കഥകളുണ്ട് അല്ല പാർട്ട് ടു എനിക്കറിയില്ലേ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു കഥ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഇമാജിൻ ചെയ്ത രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടെത്തിച്ചിടണം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇമാജിനേഷനിലും വളരെ മുകളിലാണ് സിനിമ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഇമാജിനേഷൻ മോശമാണ് സിനിമ നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് ഓഡിയൻസ് ആണ് പറയേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ആ സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ റെക്കീഡ സമയത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ തറവാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ദാസ് ചേട്ടനാണ് ആ വീട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തറവാട് ഇവരുടെ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ബ്ലൂ കളറിലൊക്കെയാണ് വീടിന്റെ പെയിന്റിന്റെ ഷെയ്ഡ് വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലൂ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കഥയിലൂടെ ഇഴുകി ചേർക്കാനായിട്ട് എബ്രഹാം ജോസഫിന് സാധിച്ചു കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണെങ്കിലും അതെ എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ടീമും മേക്കപ്പിൻ്റെ ടീമും ഇൻ ടാൻഡം ആണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അമൽ ചേട്ടനാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഹോളിവുഡ് എന്നുള്ള ഒരു അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാരണം കയ്യിൽ പശുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആളാണ് വന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അമൽ ചേട്ടനും ടീമും എല്ലാം അത്രയും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഡിറ്റർ ശ്രീജിത്ത് സാർ എഡിറ്റർ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദിലീപ് സുബ്രാൻസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റൺസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്റ്റൺസിന്റെ സമയത്തെല്ലാം ഇവർ ശ്രീജിത്തും എല്ലാവരും കൂടെ നിന്നാണ് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ജെക്സ് ബിജോയുടെ മ്യൂസിക് പിന്നെ നമ്മളാരും എക്സ്ട്രാ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മലയാളികൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അതെ ഒരു ഈ വേൾഡ് ബിൽഡിംഗ് എത്രത്തോളം എബ്രഹാമിന്റെ ആണോ അത്രത്തോളം ജെക്സ് ബിജോയുടെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് കേറ്റാനും ആ വേൾഡിനെ ബിലീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ജെക്സിന്റെ മ്യൂസിക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മണികണ്ഠൻ ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ ജെക്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എലിമെന്റ്സിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാനും ഫോക്ക് മ്യൂസിക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് മന്ദാര പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ആവണിയാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ ചിത്ര ചേച്ചി പാടുന്ന പാട്ടുകൾക്കൊരു റീകോൾ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എനിക്ക് ആവണിയുടെ സൗണ്ടിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ആ തുള്ളിൽ പിന്നെ പള്ളി പാലപ്പള്ളി അത് പാലപ്പള്ളി ആ പാട്ട് കാരണം തന്നെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അതുൾ പാടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകളും ഒരുപാട് നല്ല നിമിഷങ്ങളും സ്പടികം ജോർജ് സാറിന് ഒരു ഡോക്ടർ കൂടി ആയിരുന്നു എന്ന് ും <laughs> 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 കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ചേട്ടനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയാം